गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एंड क्रेज टॉपिक इज बेसिक डेफिनेशन फिफ्टी बेसिक डेफिनेशन सो फर्स्ट इज टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है कि जो एक लाइन होती है इफ इट लाइन टच इज सर्कल इन वन पॉइंट एंड इस सीकेंड इज द लाइन विच टच इज द सर्कल एट टू पॉइंट ये सीकेंड है ए सी ए बी ए बी इज अ सीकेंड एंड पी क्यू आर इज अ टेंजेंट which touches the circle at two points in a second one point is tangent sum of the angle of the tra- uh, quadrilateral is 360 degrees this is a quadrilateral abcd iske jo charo angle ka sum hoga that is 360 degrees sum of the angle of the triangle is 180 degrees and uh, diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangles you know this is a parallelogram किसकी दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और क्या कहते हैं पैरल होती हैं ऑपोजिट साइड्स सो दिस इज अ ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये हो गया एंड uh, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया ए सी डी एंड बी सी डी ठीक है दीज आर कॉन्गोरेंट सिमिलर ट्रायंगल्स इन अ पैरलोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर ए बी एंड सी डी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इन पैरलोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है सी डी बी एंड डेट इज इक्वल टू सी बी डी दिस एंगल ऑपोजिट एंगल्स एंड इन द पैरालोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट इच अदर सो दीज आर द डायगनल्स विच बाइसेक्ट इच अदर बाइसेक्ट इच अदर मीन्स ये जो सेंटर वाला ये इतना डिस्टेंस है सब इसके लिए इसका ओ ए पॉइंट तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी सो डायगनल्स बाइसेक्ट इच अदर कॉर्डिनेटर इज अ पैरालोग्राम इफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल क्वारिलेटरल क्या होता है कि जैसी किसी की भी साइड से अगर चार साइड हैं तो उसको हम क्वारिलेटर बोल देते हैं और वो पैरालोग्राम कब होगा जब उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी क्वारिलेटर इज अ पैरालोग्राम जब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स ये ये एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है जैसे ये सी डी ए एंड बी सी सॉरी ए बी सी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल क्वारिलेटर इज अ पैरोग्राम डायगनल स्पाइसेक टीच अदर पैसे मतलब कि अभी बताया था ना जे जिस इज दिस ओ ए सपोज ओ पॉइंट है सेंटर पॉइंट तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ओ डी इज इक्वल टू ओ बी ठीक है सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टूवर्ड्स इक्वल क्वाड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्गर सप्टेंट इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर सो दीज आर द इक्वल क्वाड्स क्वाड्स क्या होती है दिस इज अ कॉड ये कॉड है ठीक है ये कॉड है ठीक है इसको कॉड बोलते हैं सो दे दीज कॉड्स आर इक्वल दिस इज सब्सटेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर ये वाला एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंगल ठीक है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगी तो वॉट आर कॉन्गुरेंट सर्कल्स सर्कल्स विद सेम डायमीटर इक्वल डायमीटर आर कॉल्ड कॉन्गुरेंट सर्कल्स एंड इफ द एंगल सब्सटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स आर इक्वल द कॉर्ड्स आर इक्वल अगर अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे और अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो ऑपोजिट हो जाता है इसका ठीक है द प्रपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड दे ये सेंटर से जो एक लाइन खींचेंगे ना यहाँ पे जब टच करेगी सर्कल को रेडियस होता है ये जो है इस कॉर्ड को एक बाइसेक्ट कर देगी जैसे ओ जिस इस, इसका सेंटर का पी पॉइंट मान लेते हैं तो ये ए पी इज इक्वल टू बी पी ये बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट द कॉर्ड कॉर्ड का ए बी कॉर्ड है और ये रेडियस है ठीक है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज प्रपेंडिकुलर टू द कॉर्ड जो ये सेंटर से लाइन जाती है जो बाइसेक करती है कॉर्ड को वो प्रपेंडिकुलर होती है ठीक है देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि एक ही लाइन में होते हैं जो जैसे एक एक ही लाइन में तीन कॉड है पॉइंट्स तो वो एक ही लाइन में फॉर्म करेंगे और ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं जो एक लाइन में नहीं होते जो एक लाइन में तीन पॉइंट नहीं है तो वो सर्कल बना देंगे ठीक है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रेट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अब देखिए ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है दिस इज अ कॉर्ड दिस इज अ कॉर्ड सो दीज आर इक्वल सो सेंटर से ये जब बाइसेक्ट करेंगे दोनों लाइने तो ये जो डिस्टेंस होगा ना दिस डिस्टेंस सेंटर से और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होंगे सेंटर से ये वाला डिस्टेंस और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ठीक है कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल जब कॉर्ड्स जो हैं इक्वी डिस्टेंट होंगी जो सेंटर से कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस होती हैं वो कॉर्ड इक्वल होती हैं और जो कॉर्ड इक्वल होती है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं तो ये ऑपोजिट हो जाएगा ठीक है सो इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्गोरेंट आर्क्स आर कॉन्गोरेंट ठीक है 
so next is mean mean is the sum of the all observation divided by total observation जैसे सपोज करिए मार्क्स वाला है कॉलम और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो जो मार्क्स वाला कॉलम है उसमें टेन ट्वेंटी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन है इसमें टू है ठीक है सो इसका एफ आई एक्स आई क्या बन जाएगी एफ आई हो गया ये वाला एफ आई हो गया ये एक्स आई हो गया ठीक है तो एफ आई एक्स आई कितना हो गया टेन इंटू वन टेन ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी एंड जिगमा एक्स आई ये जिगमा एक्स आई हो गया थर्टी और जिगमा एफ आई हो गया थ्री एंड जिगमा एफ आई एक्स आई हो गया आपका फिफ्टी सो वट इज द फॉर्मूला फॉर मेन मेन मतलब होता है एवरेज एवरेज निकालना है कि एवरेज एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग वट इज एवरेज तो जिगमा एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स एक्स आई क्या ये फिफ्टी डेड बाई जिगमा एक्स आई थर्टी सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा इसका ठीक है मीडियन क्या होता है सेंटर पॉइंट वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइड इन टू एक्जैक्टली टू पार्ट ठीक है सो मेन का मीडियन का ये होता है कि जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड जैसे कि फाइव है या थर्टीन है इफ द नंबर इज थर्टीन सो थर्टीन प्लस वन डिवाइड बाई टू सो ये हो जाएगा सेवन सेवन इज द वैल्यू ऑफ द मीडियम ठीक है नंबर ऑफ ऑड अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन इवन होगा तो एन बाई टू है तो हो जाएगा और एन बाई टू प्लस वन हो जाएगा यानी कि अगर एन इज इक्वल सिक्सटीन है तो एक तो हो जाएगा सिक्सटीन बाई टू और एक हो जाएगा सिक्सटीन बाई टू प्लस वन तो एट एंड नाइन इसका डिवाइड करेंगे एट आएगा इसका डिवाइड करेंगे एट प्लस वन नाइन आएगा एंड विल बी द मीडियम मोड क्या होता है मोड होता है कि जो मैक्सिमम बार आपका आ रहा है जो मैक्सिमम टाइम्स जस्ट विल रिपीटेशन रिपीटेशन मैक्सिमम है जैसे फोर फाइव फाइव सिक्स 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 तो इसमें सिक्स हो जाएगा सिक्स इज द मोड बिकॉज इट इज अ वैल्यू विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आकर्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी वट इज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी चीज का होना या ना होना मतलब क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या उसका मतलब दृष्टिकोण है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एक सिक्का है सिक्के को उछालते हो सो so, सिक्के को जब उछालते हैं तो कॉइन को उछालते हैं तो हेड जाएगा या टेल आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि जितनी बार हम ट्रायल कर रहे हैं जैसे दस बार हम ट्रायल किया और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं नंबर ऑफ इवेंट्स दो हैं क्योंकि एक तो यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा इसमें टू लिख के और नंबर ऑफ ट्रायल्स डिवाइड कर देंगे वो तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी सो वट इज द इक्वल इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सेप्टेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर ये तो भी बताता है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विच डायमीटर आर सेम If the angles subtended by two equal chords are equal, then chords are equal. The perpendicular from the center of a circle of the chord bisects the chord. ठीक है ये तो आपको बता दिया मैंने. Next is a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. ठीक है. Diagonals of a rectangle bisect each other and vice versa. Diagonals होते हैं ये. This is equal to this. This is equal to this. ठीक है. Diagonals of rhombus bisect each other at right angles and vice versa. Uh, ये भी बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस रोम्बस क्या होता है कि इक्वल साइड्स होती हैं चारों साइड्स और पैरल भी होती हैं तो डायग्नोस ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स एंड वाइस वर्सा वही सेम जो है डायग्नोस बाइसेक्ट करती हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स सपोज कि इसका ए बी का मिड पॉइंट है ये और पी पी पॉइंट सपोज एंड ए सी का मिड पॉइंट है डी सो ये आपका इक्वल हो जाएगा दिस ए बी ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी तो वो पैरल भी होगी थर्ड साइड के लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट टू साइड इज पैरल टू द थर्ड साइड ऑफ हर हाफ फुट हाफ फुट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दी टू साइड ट्राइंगल इज पैरल टू द थर्ड साइड हाफ फुट ये जो है ना ये लाइन इसकी हाफ हो जाएगी इस लाइन की ये लाइन हाफ हो जाएगी ठीक है The line through the midpoints of a side of a triangle parallel to another side bisects the third side. A line through the midpoint of a side of a triangle parallel to the other side and bisects the third side. इसको आधा हो जाएगा, इसको bisect करता है, ठीक है? So next is the quadrilateral formed by the joining the midpoints of a sides of a quadrilateral is in order is a parallelogram formed by joining the midpoints of the sides of the quadrilateral. एक क्वारिलेटरल है उसकी अगर मिड पॉइंट से अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना तो ये जो पैरालोग्राम बनेगा वो वो एक पैरालोग्राम ही बनेगा जो मिड पॉइंट होते हैं ना क्वारिलेटरल के अभी जैसे जैसे मान लीजिए ये क्वारिलेटरल है अब इसके मिड पॉइंट्स पे अगर हम एक बनाएंगे पैरालोग्राम बनेगा वो ठीक है फिर ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्वारिलेटरल ए मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इन टू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज ये एक मीडियन है ये और ये जो है ये है ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल सपोज करिए डी पॉइंट है सो ए बी डी एंड ए सी डी दिस टू आर सिमिलर ट्रायंगल्स ठीक है मीडियन से जो निकलता है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाता है दिस ट्रायंगल 
is equal to this triangle. Okay. Triangle the same base and equal areas lie between the same parallel sides. Okay. Area of the triangle is half base into height. Okay. Half base ho gaya and height. Ho gaya. If a parallelogram and a triangle are on the same base and between the same parallels, then area of the triangle is half the area of the parallelogram. This is a parallelogram and a triangle. Hai. So, if a parallelogram and the same base and same parallel lines, same parallel lines hai, same base, hai, to then the area of the triangle, this is the area of the parallelogram, ke half of the parallelogram. इसके हाफ हो जाएगा ठीक है सो एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द कोरिस्पोंडिंग एल्टीट्यूड इसका जो पैरेलोग्राम क्या होता है बेस होता है और इसका हाइट जो है एरिया निकालने के लिए पैरेलोग्राम द सेम बेस एंड द सेम पैरेलल इक्वल इन एरिया ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन ठीक है कॉर्ड कॉर्ड क्या होता है कॉर्ड होता है कि लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल सरकमफेरेंस दिस इज अ कॉर्ड ठीक है What is arc? Arc is ये arc है। ये जो है ना formed by the radius two radii। ये दो radii को अगर हम mix करेंगे, मतलब दो radii होंगी, इसके बीच वाला जो distance of the circle होता है, that is known as arc। If sum of the pair of the opposite angle of quadrilateral is one degree and the quadrilateral quadrilateral is cyclic। Cyclic का मतलब होता है जैसे कि circle के अंदर जो होता है। Like this is a cyclic quadrilateral। ये quadrilateral ये भी cyclic की form है, but this is a lie on the सर्कल सर्कल के ऊपर लाई कर रही है ठीक है एंड देन इट इज इफ ट्रांसवर्सल व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल होता है आपका ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टेंस पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल जैसे ये दो लाइंस है एम एंड एम एंड ये वाली जो है ये ट्रांसवर्सल हो गई एक ट्रांसवर्सल खींच दी इन्होंने ठीक है Uh, transversal line which intersects two or more lines at distinct points is called transversal. This is a transversal. Okay. Now, angle one, angle two, angle seven, and angle eight are called exterior angles. This is जो बाहर वाले हैं ना ये इस लाइन से जो बाहर जा रहे हैं one two eight seven ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाला एंगल. This is known as exterior angles. And बाकी जो अंदर वाले हैं four three five six ये डर नॉन इंटीरियर एंगल्स. What are corresponding angles? Corresponding angles are one and five. Ye one and five. These are the corresponding angles. And two and six, two and six, and uh, angle four and an angle eight, eight. Angle four and angle eight. Angle three and angle seven. These are called corresponding angles. Alternate integer angles. Uh, consequence of four and six. Four and six. Okay. And three and five. Okay. Three and five. Okay. The alternate angles over. So what is the um, क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स होते हैं जो एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है तो इसका जो ये फर्स्ट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है सो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव प्लस आता है प्लस आता है और नेगेटिव माइनस आता है प्लस आता है और यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस एंड माइनस ठीक है सो दिस इज नॉल द क्वाड्रेंट्स जिसमें एक्सेस को प्लेन इज डिवाइडेड बाई द फोर इन पर फोर पार्ट्स एंड बाय द टू एक्सेस एक्सेस इन वाई एक्सेस तो एक्स एक्सेस पे जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बनेगा डेट इन ओनेस एप्सिसा एक्स जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे है ये ये टू एस की वैल्यू एक्स एक्सेस पे तो इसको बोलेंगे एप्सिसा मेजर्ड फ्रॉम द अलोंग द एक्स एक्सेस फ्रॉम द वाई एक्सेस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कहलाएगा ऑर्डिनेट ठीक है सो दिस इज ओवर नो एंड वॉट आर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइन एन ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर इक्वल एंड दिस एंगल ए बी क्यू ए बी क्यू बी सी एस दिस आर द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइन एन ईच पेयर ऑफ द कॉल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल This angle and this angle is equal B R S B Q R sorry B Q R and equal to Q R C ठीक है cyclic quadrilateral हो गया next is like if a parallelogram on the same side and the next is से complete हो गया quadrilateral formed by the joining the between and if you like my video, then you can subscribe my channel and press the bell icon to receive the notification. And uh, thanks for watching and thanks for your support. Thank you.